Российские СМИ сообщили, что 18 августа в Пролетарске Ростовской области, куда по нефтебазе нанесли удар украинские военные, произошел повторный взрыв на объекте. Пожар не удается потушить более суток. По данным российских источников, 18 пожарных получили ранения. В Пролетарск прибыли еще два пожарных поезда, но огонь все еще не удается потушить. Пожар на нефтебазе вызвал большое облако токсичного дыма. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в результате пожара пострадало 18 человек. Пролетарский введен режим чрезвычайной ситуации, но угроза распространения огня на жилые дома, по его словам, отсутствует. Пожар начался после атаки беспилотника и, по данным на 18 августа, обломки дронов упали на нефтебазу, вызвав возгорание дизельного топлива. Пожарные работы были временно приостановлены из-за повторных атак дронов, но затем возобновлены. Вечером 18 августа ситуация ухудшилась из-за появления новых очагов возгорания. Власти сообщили, что борьба с огнем идет с переменным успехом, но ситуация под контролем. Режим чрезвычайной ситуации был введен с полуночи 19 августа. На утро 19 августа площадь пожара пока не уменьшена. По состоянию на 18 августа в тушении участвовали 250 пожарных и 85 машин. Также были задействованы три пожарных поезда. Местные власти объявили сбор гуманитарной помощи для пожарных, включая воду, энергетики, медикаменты и средства от ожогов. Голубев ранее сообщал, что пострадавших нет, но к 19 августа стало известно, что 18 пожарных обратились за медицинской помощью. 14 из них получили помощь амбулаторно, четверых госпитализировали с ожогом средней степени тяжести. В Пролетарск выехала дополнительная бригада медиков. Администрация Пролетарска также сообщила, что пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии и ожидаются на авиацию. 